வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நேர்மையின் பயணம் என்பிஎஸ் தமிழ் சேனலில் வெளியிடப்படும் ஒவ்வொரு செய்தியும் உண்மைத்தன்மை வாய்ந்தனவா என்று ஆராய்ந்த பின்பு தான் செய்திகளாக வெளிவரும் கமெண்ட் பாக்ஸை பொறுத்து வரலாம் இதில் கலாய்ப்பதற்காகவோ இல்லை எந்த விதமான அவதூறுகள் பரப்புவதற்காகவோ தேவை செய்து உபயோகிக்க வேண்டாம் ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸும் நீங்கள் போடுறது வந்து கண்டிப்பாக அடுத்த வருபவர்கள் அதை பார்க்கும் போது அது ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் வைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த நியூஸஸ் வந்து என்பிஎஸ் அமித் ஷாவுடைய நியூஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுமே உண்மைத்தன்மை வாய்ந்தது நான் வந்து நியூஸஸ் எந்த அளவுக்கு உண்மையாக இருக்குமோ அதை மட்டும்தான் உங்களுக்கு நான் தர வைக்கிறேன் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரோனா வைரஸோடைய ப்ராப்ளம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டே போது குவைத்தில் ரெண்டாயிரம் இந்தியர்கள் கொரோனா வைரஸால் பாதிப்பு அடைந்திருக்கின்றார்கள் தற்சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆ ஆறாயிரத்து ஐநூற்றி அறுபத்தி ஆறு பேர் கரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதில் இன்றைக்கு வந்து இருநூற்றி எழுபத்தி எட்டு பேர் நேற்று வந்து நானூறுக்கு மேலே இப்போ தற்சமயம் இருநூற்றி எழுபத்தி எட்டு பேரில் எண்பது பேர் இந்தியர்கள் ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் வந்து இந்தியர்கள் தான் அதிகமாக கரோனா வைரஸால் பாதிப்பு அடைந்து அடைந்து கொண்டே வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்படி ஒரு செய்தி இருக்கும் போது நம்ம இந்த இந்த முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நம்ம கண்டிப்பாக கண்ணோக்க வேண்டும் என்னென்னா ஊரடங்கு உத்தரவு அப்படின்றது சுகாதாரம் அதாவது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கரோனா வைரஸ் ப்ராப்ளம் ஏன் வந்து ஆயிரம் ரெண்டாயிரமாக இருந்து இன்றைக்கி ஆறாயிரத்துக்கு மேலே போயிட்டு இருந்தால் அதில் இதில் வந்து இரண்டாயிரம் இந்தியர்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஐசூரில் பார்த்தீங்கன்னா எண்பது பேர் இருக்காங்கன்னும் போது அது நமக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமாக படுது ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சுகாதார அமைச்சகம் என்னென்னா இப்படி பண்ணால் என்ன முழு ஊரடங்கு உத்தரவு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு பத்து நாளுக்கும் கொண்டு வந்தால் தான் இந்த கரோனா வைரஸோடைய ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆக ஓரளவுக்கு கட்டுக்குள்ளே வரும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அரசாங்கத்திடம் வந்து கோரிக்கை வைத்திருக்கின்றார்கள் இது வந்து பரிசு நிலை பட்டு கொண்டிருக்கு அது அவங்க வந்து பரிசுனை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அரசாங்கம் இது தான் இன்றைய முக்கியமான ஒரு செய்தியாக நான் சொல்ல வந்திருக்கிறது என்னென்னா ஊரடங்கு முழு ஊரடங்கு உத்தரவு வந்தால் மட்டும்தான் வந்து கரோனா வைரஸ் ப்ராப்ளத்திலேருந்து கொஞ்சம் விடுபட முடியும் என்று சுகாதார அமைச்சரகம் வந்து சொல்லினால அரசு வந்து அது பரிசு நிலை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எந்த நேரத்தை வேணாலும் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படலாம் இல்லை நார்மலாக இப்போ இருக்கிற மாதிரியும் நான் லைஃப் ஸ்டைல் போகலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து இந்தியா போகணும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸாக இருக்குது இருந்தாலும் ஊரடங்கு உத்தரவு இவங்களால அனுப்பிட்டு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் முன் அது முன்பிருந்தே இந்த மாதிரி செய்திகள் வந்து கொண்டு தான் இருக்கா இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்துக்கு மேலே தாண்டிட்டதுனால சுகாதார அமைச்சகம் வந்து அரசுக்கிட்ட ஒரு கோரிக்கை வைத்திருக்கின்றார்கள் அது பரிசு இருக்கின்றது குவைத் நகராட்சியின் இயக்குனர் ஜெனரல் அகமது அவர்கள் சுகாதார தேவைகளை மீறியதற்காக நகராட்சி வழங்கிய மொத்தம் நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐந்து அனுமதிகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று உணவு சேவை விநியோக லைசன்ஸை ரத்து செய்ததாக அறிவித்தார் இவ்வாறு ரத்து செய்வதால் நகராட்சி நினைத்த அனுமதிகளை பெறுவதற்கான நிபந்தனைகளையும் கட்டுப்பாடுகளையும் கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியத்துடன் மின்னணு அமைப்பு மூலம் உணவக கோரிக்கைகளை விற்பனை மற்றும் வழங்குவதற்கான நிர்வாக முறை கட்டுக்குள் வந்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் வெளிநாட்டில் வாழும் இந்தியர்கள் வெளி விவகார அமைச்சகத்தின் தொடர்பு கொள்ள டோல் ஃப்ரீ நம்பரை வெளியிட்டுள்ளது டோல் ஃப்ரீ நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் வெளிநாட்டில் வாழும் இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வருவதற்காக விமானங்களை மட்டுமல்ல மூன்று போர் கப்பல்களை அனுப்பி வைத்துள்ளது இந்திய அரசாங்கம் இந்திய கடற்படை வெளிநாட்டில் வாழும் இந்திய மக்களை சமுத்திர சேது என்ற திட்டத்தின் கீழ் தாயகம் அழைத்து வர மூன்று போர் கப்பல்களை ஏற்பாடு செய்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறில் நடைபெற்ற வளைகுடா போரின் போது கிட்டத்தட்டு ஒன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் மக்களை போர் கப்பல்கள் மூலம் மீட்டு கொண்டு வந்துள்ளது இப்போது கொரோனா வைரஸ் பிரச்சினை காரணமாக போர் கப்பல்களை ஏற்பாடு செய்துள்ளது அது மட்டுமல்லாது மொத்தம் பதினான்கு கப்பல்கள் வளைகுடா நாடுகளில் வாழும் இந்தியர்களை தாயகம் திருப்ப ஆயிரத்தி நிலையில் உள்ளன மூன்று போர் கப்பல்களிலேயே ஜலஸ்வா இந்திய போர் கப்பலில் இரண்டாவது மிக பெரிய கப்பல் ஆயிரம் பேர் பயணிக்கக்கூடிய ஒரு கப்பல் அனைத்து விதமான மருத்துவ தேவைகள் உள்ள ஒரு நீர்மூழ்கி கப்பல் ஜலஸ்வா இரண்டாவது போர் கப்பலான மாக்கர் கார்டன் ரீச் ஷிப் பில்டரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் கொல்கத்தாவில் வடிவமைக்கப்பட்டது இக்கப்பல் ஸ்ரீலங்காவில் ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் நடைபெற்ற இந்தியன் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸில் பங்கேற்றது
மூன்றாவது கப்பலான ஷரதுல் நவம்பர் மூன்று இரண்டாயிரத்தி ஆறில் வடிவமைக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ஏ கே ஆண்டனி அவர்களால் கடற்பறையில் சேர்க்கப்பட்டது போரின் போது உபயோகப்படுத்த விதமான ஷரதுல் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற மிகப்பெரிய போர்க்கப்பல் இந்த மூன்று போர்க்கப்பல்களும் மேற்கு இந்திய கடற்கரையில் இருந்து ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் உள்ள புனஞ்சரா துறைமுகத்திற்கும் துபாயில் உள்ள ஜபால் அலி துறைமுகத்திற்கும் நாளை வந்து சேரும் போர்க்கப்பலை பற்றின சில இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு இந்த செய்தியில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே வீவர்ஸ் கமெண்ட் பாக்ஸை எப்போவுமே ஆரோக்கியமாக வச்சுப்போம் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் கேட்குற அத்தனை விதமான சந்தேகங்களுக்கு நான் பதிலளிக்கும் போது அதை பார்ப்பவர்கள் நிறைய விஷயங்களை அதிலேருந்து கற்றுக்கக்கூடியதான் கமெண்ட் பாக்ஸில் இருக்க வேண்டும் என்று நான் ரெக்வஸ்ட் வச்சுக்கிறேன் ஓகே வீவர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸை எப்போவுமே இன்ஃபர்மேட்டிவாக வச்சுக்கலாம் இங்கே எந்த விதமான நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸுக்கும் இடம் கிடையாது Take care, Panikunga. Bye from Shub.